ഹാഡി ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു യൂറോപ്യൻ ഡയറി ഇന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ പശു വളർത്തലിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഓസ്ട്രേലിയ എങ്ങനെയാണ് പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കർഷകൻ പുല്ല് എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്ത് വിൻ്റർ കാലത്തേക്ക് സ്വരൂപിച്ച് വെക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഫാം ഹൗസുകളും അത് കണക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് മലകളും എല്ലാം സർവ്വസാധാരണമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ഫാം ഹൗസ് വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുവഴിയുള്ള കുറച്ച് വ്യൂസ് കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗ്രാമത്തിനകത്തൂടെ ഉള്ള വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഞ്ഞ് കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫുള്ള് പുതിയ പച്ച മരങ്ങളിലൊക്കെ പച്ച ഇലകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കണക്ക് തന്നെ പച്ച പുല്ലിന് നല്ല കിളിപ്പച്ച കളറിൽ ഇതെല്ലാം പുതുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ജീവൻ വരുന്ന കണക്കുള്ളൊരു പ്രതീതിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ചുറ്റു ചുറ്റാകെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആ ഒരു പ്രതീതിയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതെല്ലാം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയ ക്ലൈമറ്റും ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രിയയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ചിലവ് കുറച്ചുള്ള ഒരു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡാണ് ഓസ്ട്രിയ എന്ന് പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം കാരണം അതേ കണക്കുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയും അതേ കണക്ക് തന്നെ അതേ കണക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും അതേ കണക്കുള്ള സൗന്ദര്യവും ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഓസ്ട്രിയ ഓസ്ട്രിയൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡും അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് പേർക്കും സെയിം സ്വഭാവമാണുള്ളത് അപ്പം ഇതൊന്നും എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ വെയിലുള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊരു സൗന്ദര്യം വേറെയാണ് വെയിൽ മങ്ങിയപ്പോൾ വേറൊരു കളറായി ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ സംശയം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് റിവൈൻഡ് അടിച്ചു വയ്ക്കും കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെയിലുള്ള സ്ഥലവും വെയിലില്ലാത്ത സ്ഥലവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ കാണുന്ന റോഡൊക്കെ മഞ്ഞ് കാലത്ത് ഫുള്ള് മഞ്ഞ് വീന്നിട്ട് ഫുള്ള് ഐസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഐസൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കോരി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതുവഴിയൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചയിലൂടെ കാണാം നമ്മൾ ഫാം ഹൗസിലോട്ട് പോകുന്നത് പുല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്ന പുൽമേടുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് ഒരു പാമ്പിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വഴിയാണ് വീട്ടിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇതാണ് റിഷാഡ് സ്റ്റൈൻവെൻ്റെ മാമൻ അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് നമുക്കിന്ന് ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റൈൻവെൻ്റെ ഫാമിലി നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇനി പുല്ല് വെട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ പുല്ല് വെട്ടി ഇപ്പോൾ പുല്ല് വെട്ടിയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ഈ വീടിന് ഏകദേശം നൂറ് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ളൊരു വീടാണ് ഈ കാണുന്ന ചെറിയ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കെട്ടിടം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഒന്നുമല്ല പണി സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന ആയുധശാലയാണ് ഇത് പരമ്പരാഗതമായി കൈമാറി കൈമാറി വന്ന ഒരു ഫാം ഹൗസ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടും പ്രദേശത്തൊക്കെ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലൊരു വീട് ഇരിക്കുന്ന കണക്കുള്ള ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇതിനകത്ത് വീടും ഫാമും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ നീളത്തിൽ വലത് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഫാമ് പാറ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ കുടുംബം താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹാൽസ്റ്റേറ്റിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വീഡിയോ കണ്ടാണ് തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പൂക്കളൊക്കെ നട്ട് വളരെ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് വീടും ഈ വെള്ളം ആൽപ്സിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഇവർക്ക് വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോട്ടർ ഒന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മോട്ടറിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ആൽപ്സിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന നല്ല കിട്ടിലും ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് മിനറൽസ് 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 എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നല്ല കിട്ടിലും വെള്ളമാണ് ഈ വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകത ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് നല്ല തണുപ്പാണ്
ഒന്നും പറയാനില്ല ഇവിടെ നല്ല കിട്ടില്ല ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ സംഭവം ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൻ സൂപ്പർ ആണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ വെട്ടി കഴിഞ്ഞു പുല്ലൊക്കെ ഇനി വെട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തോടെ പുല്ല് വെട്ടുമെന്നാണ് നമ്മുടെ കർഷകൻ മാമൻ പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉള്ള പില്ലെല്ലാം രിഷാഡ് മാമൻ ഇന്നലെ ട്രാക്ടറിൽ ബ്ലൈഡൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നത് വന്നിട്ട് ഈ അരിഞ്ഞിട്ട പുല്ലിനെ കൈ കൊണ്ടോ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ട്രാക്ടർ കൊണ്ടിട്ടോ ഇതിനെ തിരിച്ചു മറിച്ചോ ഒക്കെ ഇട്ടത് കുറച്ച് ഉണങ്ങാനായിട്ടിടും അത്യാവശ്യം ഉണങ്ങിയ ഈ പുല്ല് അതിന് പ്രത്യേകതരം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു റോളാക്കുവാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ റൗണ്ടിനാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പുല്ലിൻ്റെ റോള് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കറക്റ്റ് റോളാക്കിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതാണ്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ആ മെഷീനകത്ത് തന്നെ റോളാക്കിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ട്രാക്ടർ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഇതിനകത്ത് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എത്രത്തോളം വലിപ്പമുള്ള റോളുകളാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഒരുപാട് പാടങ്ങളിലും അതേണക്ക് തന്നെ കുന്നും ചെരുവുകളിലും ചെറിയ മലകളിലെല്ലാം ഇതുപോലെ പുല്ല് കൃഷി നടത്താറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടിട്ട് ഇതിനെ കവർ ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇതിന് ഒന്നും കൂടെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യും കാരണം മഴ ഇതെല്ലാം വെളിയിൽ അകത്തല്ല ഇട്ടേക്കുന്നത് വെളിയിലാണ് വിൻ്ററിലും സമ്മറിലും എപ്പോഴും ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് വെളിയിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് വെള്ളം പിടിക്കാതെ കോശേ തണുപ്പൊന്നും പിടിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഫുള്ള് ഇതിനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മഴ പെയ്ത് നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഇതേണക്ക് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള കർഷകൻ ഇതിലുള്ള ഈ ഈ ഈ പ്രാവശ്യം ഈ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്ന പുല്ല് ഏകദേശം എൺപതോളം റോള് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹലോസ്റ്റുണ്ട് <laughs> 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 ആ ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ താന്നൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം നമ്മൾ അതായത് ഇരുന്ന് കുതിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇതൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊള്ളാം ഓക്കെ എന്നെ അതൊന്നും പിടിച്ചിനും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ താഴോട്ടം കാണാൻ ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ പുള്ളി ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഇത് കറക്റ്റ് നേരെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് പുള്ളി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഈ ട്രാക്ടർ ഈ ട്രാക്ടറിൻ്റെ വില പറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം യൂറോ ആണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രാക്ടറിൽ കുറച്ചൊന്ന് കറങ്ങിയടിച്ചിട്ടൊക്കെ വരാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെനഡിക് ബ്രോ ബെനഡിക്റ്റിന്റെ സ്വന്തം ട്രാക്ടർ ആണിത് ബെനഡിക്റ്റ് ഏകദേശം പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഈ കാർഷിക മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നേവരെ ജോലി മാറണമെന്നൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല പുള്ളി ഇതിനകത്ത് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബോള് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പില്ലെല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് ബോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീൻ്റെ വില വരുന്നത് അമ്പതിനായിരം യൂറോ ആണ് അപ്പൊ ഒരു യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു എൺപത് രൂപ വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി വേനൽക്കാലത്തിലാണ് ബെനഡിക്റ്റിന് ഈ തരം ജോലികളുള്ളത് ബെനഡിക്റ്റിന് സ്ഥിരം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യം പോലെ വർക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മഞ്ഞുകാലം ആവുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിലുള്ള റോൾ മേക്കർ ഊരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം മഞ്ഞ് കോരി കളയാനുള്ള സംഭവം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മഞ്ഞ് കോരി കളയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് വിൻ്റർ ടൈമിൽ മലകളിലും കുന്നും ചെരുവുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് പുല്ല് വെട്ടുകയും പുല്ല് കളക്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ച് അപകടം പിടിച്ച പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഈ ട്രാക്ടറുകളെല്ലാം അതിന് പ്രത്യേകതരം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ടയറുകളൊക്കെ ഇട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സസ്പെൻഷനൊക്കെ കൊടുത്തു
നമുക്ക് ഷേക്കപ്പ് സെറുള്ള സീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ സൈഡിൽ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര കുലുക്കുമായിരുന്നു ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പില്ലെല്ലാം കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ബോളാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് സെൻസർ അടിക്കും സെൻസർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ കവർ ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് ഇടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പൊടി അടിച്ചു കയറുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഫിൽറ്റർ വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ വണ്ടിയായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പുറകിലും ഫ്രണ്ടിലും അത് കണക്ക് പ്രോഗ്രാമിലും ഒക്കെ ഒരേ സമയം ശ്രദ്ധ വേണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ബെനഡിക്ട് പറഞ്ഞത് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിക്കാർക്കൊക്കെ ജോലി കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ പശു വളർത്തുന്ന കർഷകന് മഴ പെയ്താലും വെയിലാണെങ്കിലും മഞ്ഞാണെങ്കിലും ചൂടാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഒരേ കണക്ക് ഒരുപാട് ജോലി ഉണ്ടായിരിക്കും ചില കർഷകർ പാലിന് വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോൾ ചില കർഷകർ മാംസത്തിന് വേണ്ടിയായിട്ടാണ് മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പശുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലക്ക് ഫീ എന്ന് പറയുന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട വളരെ സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള പശുക്കളാണ് എഴുപത്തിയാറ് ശതമാനവും ഓസ്ട്രിയയിലുള്ളത് ഫ്ലക്ക് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന നല്ല വെള്ള കളറും തൗട്ട് നിറങ്ങളും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള പശുക്കളാണ് ഫ്ലക്ക് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പശുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പശുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പശുക്കൾ നമ്മുടെ ചൂട് കാലമായി കഴിഞ്ഞ് മഞ്ഞൊക്കെ പോയി കുറച്ച് പച്ചപ്പൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മലകളുടെ മുകളിലും അത് കണക്കതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണക്കുള്ള ഫാം ഹൗസിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ വെളിയിലായിരിക്കും അത് പോയി മേഞ്ഞ് നടന്ന് ആഹാരമൊക്കെ പുല്ലൊക്കെ പറിച്ച് തിന്നാനായിട്ട് നടക്കുന്നത് വിൻ്റർ കാലമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഫാമിനകത്ത് ഫുള്ള് അകത്ത് പൂട്ടിയിടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ റിഹാർഡ് മാമന് മുപ്പതോളം കറവ പശുക്കളും അത് കണക്ക് തന്നെ കുറേ ചെറിയ പശുക്കളും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെ നോക്കുന്നത് റിഹാർഡ് മാമനും ഭാര്യ ഹിൽഡിഗുണ്ട് സ്റ്റൈൻവെൻഡർ മാമിയാണ് ഈ പുതിയ ട്രാക്ടറിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയാണ് പുല്ലിന്റെ റോളുകളാക്കി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ റിഷാഡ് മാമന്റെ പഴയ ട്രാക്ടർ കൊണ്ടിട്ടാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എനിക്ക് പുതിയ ട്രാക്ടറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് റിഷാഡ് മാമന്റെ പഴയ ട്രാക്ടറാണ് നല്ല കിട്ടിലെ വിൻറ്റേജ് ലുക്കിലുള്ള നല്ല കിട്ടിലെ എക്വിപ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ആംബിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ നല്ല നീല ആകാശവും ആ തൂവെള്ള കളറിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മേഘങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഈ താഴെയുള്ള പച്ചപ്പും ഇതെല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടൊരു വല്ലാത്തൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഒരേ സമയം രണ്ട് റോളുകൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇത് കുത്തിയെടുക്കാൻ രീതിയിലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പുറകിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള സെറ്റപ്പാണ് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ ട്രാക്ടർ എനിക്കൊന്ന് ഓട്ടിച്ച് നോക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ റിഷാഡ് മാമൻ ഇതുവഴിയൊക്കെ ഓടിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോകും
നമ്മുടെ റിഷാട് മാമൻ രാവിലെ അഞ്ചു മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് പതിനൊന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കോഫി കുടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാരെ മാമി എന്നോ മാമനെന്നോ അങ്കിൾ എന്നോ ആൻറ്റി എന്നൊക്കെയാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രായം കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പേരാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പേര് വിളിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ റിഷാട്ട് സ്റ്റാൻവെൻഡറിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് റിഷാട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കത്ര അടുപ്പമില്ലാത്ത ഫാമിലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബ പേരായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് ഹെർ സ്റ്റാൻവെൻഡർ എന്നായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് ജൂൺ ജൂലൈ ടൈമിലൊക്കെ ഓസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമാണ് ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയ ഏത് മേഖലയിലായാലും മെഷീനറീസിന്റെ ഒരു ആധിപത്യമാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേര് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നിന്ന് പിടിച്ച വിഷ്വൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തീർത്തത് സാധാരണ ഓസ്ട്രേലിയ എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു ആഴ്ചയിൽ നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ വരെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മണിക്കൂറുകളൊന്നും ഇല്ല അറുപത് മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇവരടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞത് മഞ്ഞാലൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ചൂടൊക്കെ ആയി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ പുല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിളിച്ച് വരും കിളിച്ച് വന്ന് കുറച്ചതൊന്ന് വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അത് ഒരു ആദ്യത്തെ ടൈമിലുള്ള കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മാസങ്ങളിലൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം പശുക്കളെ ഇറക്കി വിടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പശുക്കൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള ഒരവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സൈഡിൽ കാണുന്ന പശുക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ പോയി കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇവരെ അരിയത്തില്ല ഇതുണ്ടോ അരിഞ്ഞേക്കുന്ന സ്ഥലവും അരിയാത്ത സ്ഥലവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ തീരണം കാരണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മഴ വരും എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കണം നമ്മളിതാ സൈഡ് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുന്ന കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ഇപ്പോൾ മാറുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സൈഡിലോട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ റോളുകൾ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് വർഷമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഈ റോളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പുല്ല് വെട്ടാത്ത സ്ഥലത്തൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പുല്ല് വെട്ടിയിട്ടേക്കുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ കുറച്ച് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല പ്രശ്നമില്ലെന്നല്ല ഒന്നും പറയത്തില്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വഴക്ക് പറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ രാത്രി മറ്റേ അല്ല എന്തോ ചീവിടോ ചീവിട് വിളിക്കത്തില്ലേ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല സൗണ്ട് ആണ് അത് ഇവിടെ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അത് തന്നെ കേട്ടോ വെട്ടിയിട്ടിരുന്ന പുല്ല് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാക്ക് ചെയ്ത് പുല്ലെല്ലാം കൂടെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു ട്രാക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം അപ്പം അപ്പോൾ എല്ലാം റൗണ്ടിലാക്കിയ നമ്മുടെ പില്ല് ഇതേപോലെ കവർ കവർ കൊണ്ടിട്ട് ഫുള്ള് നല്ല പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് എയർ ടൈറ്റായിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഇത് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ വെച്ചേക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം ഈ ജോലിയൊക്കെ ഓസ്ട്രേലിയ ആളെ വെച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീൻ വെച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി ക്യാഷ് ചിലവാകും ഈ ഒരു റോള് ഫുള്ള് കളക്ട് ചെയ്ത് റോളാക്കി ഇതിനെ കവറിൽ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് യൂറോയാണ് ചിലവ് വരുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആന തുമ
ഡിഷാഡ് മാമന്റെ ഈ ചുമന്ന വണ്ടിയും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഞണ്ടിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള വണ്ടിയാണ് ഞണ്ട് എടുക്കുന്ന കണക്കിട്ടാണ് റോള് ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പില്ലെല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇത് കൊണ്ടിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂരിഭാഗം റോളുകളും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ അടുക്കി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇവിടുത്തെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കണോ അതെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ വർക്കുകളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കണോ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേജിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രാത്രി ഒമ്പത് മണിയായി നേരെ ഇരുട്ടി തുടങ്ങുവാണ് എന്നിട്ടും പണി ഇതുവരെയ്ക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന ജോലി അവർ തീർത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവരുടെ തിരിച്ച് കയറത്തുള്ളൂ കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി എങ്ങനെ മഴ വന്നു അടുത്ത ദിവസം മഴ എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ ഉപയോഗം ഇല്ലാതായി പോകും ഞാൻ രാവിലെ വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടലി ഓൾറെഡി തളർന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രാത്രി ആവുന്നത് വരെ നേരെ ഇരുട്ടുന്നത് വരെ അവർ പല പല ടീമുകളായിട്ട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് വിടാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത സമയം കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല സമയം തരുന്നു ബൈ ബായ്